make it with you. Oh, Miss Di Magi pa. Ready na ba kayo para sa inyong uh, expose? Handang-handa na po, Mr. Acapulco. Nagbabalik ang Acapulco Action sa radio at TV. So, Cassandra, ituloy mo lang ang iyong salaysay. Totoo po ang sinabi ng ibang bashers. Binayaran ako ng Tinapay Corner para sirain ang business ng sarili kong pamilya sa pamamagitan ng viral na video ko. And in a few minutes, everything will be official. We will be witnessing the contract signing between Villa Recorp. What's going on? Gusto ko lang pong linawin na walang katotohanan ng sinabi ko sa video na yun. In fact, ito pa yung pera. At hindi namin ito ginalaw. Ang totoo nga niyan, ginaya nila ang recipe namin. Sila ang nanggaya, hindi kami. That is a serious accusation. Paano mo mapapatunayan na totoo nga ang sinasabi mo at sa inyo nga ang recipe ng tinapay corner? Shh! I'm watching. But Mr. Tanaka, I said I'm watching this first. Simple. Kung kinakailangan na gawin ko ang puding na yun live, handa ako. At kayo na bahala humusga kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Mr. Tonota, Mr. Tonota, please, wait. This is basically nothing. In the next news cycle, no one is going to remember this. Trust me, this is not going to affect the business potential for a big shop chain. I understand that. But can you understand this from my position? I am more than a businessman, and I'm also superstitious. I take these things very seriously. And my belief is this. When bad things start to happen at the very beginning, it can only get worse before it can get any better. Mr. Tonoto, please. This is very important to me. And this is very important for me. You see, if there's one thing that I learned in this life is this. If you do not feel good at something, never hesitate to walk away. Even if it is the most important thing in the world, Probably this is not yet the right time. I'm sorry and thank you for your time. Let's go here. Kala ko ba inayos pa ito? I did. Pero no, you did it. Sana hindi nangyari ito. I was so close to being proud of you. Nangako po ako sa show na to na lahat ng sasabihin ko ay purong katotohanan lang. Kaya may isang revelation pa po ako na kailangang sabihin. Revelation? Hindi po ako ang gumagawa ng pudding. Mukha lang ako ni Pudding Girl. Ang totoo pong baker ay ang pinsan ko at ang prinsesa panadera ng bayan namin sa Nueva Valencia. Ang naglagay ng special ingredient at nagpapaiba sa pudding na yon. Belinda Di Maki ba? Is she that girl that you told me you had a relationship with in Croatia? Yes. And I thought you went soul searching, which is why I was okay with you leaving. You're a bit of a jerk, you know. And you and Masha tapos. Kinuha mo pa yung recipe niya. I own that recipe as much as she does. Look, you should just go talk to her. Meron naman kayong pinagsamahan. I'm sure you guys can fix it. I own that recipe as much as you do. Kaya may karapatan ako na gamitin yun for my business. 
Wow! Ano mo ulit yung, yung sinabi mo sa akin sa Croatia? Meron kayong tinatawag dito sa Pilipinas eh. Ano yun? Yung... Kapal mo ka. I'm just stating facts. I was the one who explored the idea for using old bread. Ano bang pinagsasasabi mo? Ni wala kang alam na pwedeng i-recycle ang lumang tinapay. How about the wine? So, pag nilagyan ko pala ng kamyas yung soft drinks, pwede ko nang angkinin ng bili cola? O kaya, lagyan ko ng konting bagoong yung chicken joy? Pwede ko na ba yung recipe ko yun at sabihin kong chicken bili joy yun? We can go on and on debating the whole day. Pero wala ka pa rin magagaw to stop our production. Dahil mayaman ka? Yes. Dahil wala kami yung hapan? Yes. Hello, Anna, Manny. Andiyan na ba kayo sa Bread Factory? I'm on my way, but can you reach out sa manager natin sa Poblacion? Sa May Nueva Valencia. Itanong mo nga sa kanya kung may... Ang kapal ng mukha ninyo. Ninakawan mo na kang kami, sinunog niyo pa ang panaderya namin. Teka nga, ano ba ang pinagsasabi mo? Magsisinungaling ka pa? Ano yun? Hindi mo kami makuha sa pakiusap kaya parasaan na lang? Tinatakot mo kami? Pinapakita mo sa amin ang kapangyarihan ng yaman ng pamilya mo? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Na marami kayong kayang gawin para patahimikin kami. Bill. Tama na! Hindi ko kailangan marinig ang mga paliwanag mo. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na pagsisisihan ko buong buhay ko. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ikaw pa ang nakilala ko? Manloloko, sinungaling, at higit sa lahat, walang puso. Alam mo, okay lang yung saktan mo ko paulit-ulit. Okay lang yung nakawin mo lahat sa akin. Pero yung sunugin mo yung panaderya namin. Yung kaisa-isang paraan para maiahon ko ang pamilya ko. Ang pangarap namin. Sama-sama mo. So there's volatility in the emerging markets. But we've been still... Sorry, explore. sir. Nasa meeting pa po. Ikaw pa nagpasunog ng panaderya sa poblasyon? Will you... Please excuse us. I told you I'd take care of him. And you're proud of this? Hanggang ngayon, ganit ako pa rin lumaban? Madumi? 2020 na dahil tigilan mo na to. You can act high and mighty all you want. But you can't argue with the results. It's effective. You are unbelievable. Hindi mo ba narilis ang epekto ng mga ginagawa mo? Sa ibang tao, sa akin? Do you actually believe na naitayo natin lahat ng ito by being nice? At least ako hindi ako takot madumihan. Dapat ganun ka din. And do you think dahil tinakot mo sila, dahil sinunog mong panadirin nila, tatahimik na sila? Well, I don't care. The point is, if they get in the way, I can do worse. Much worse. You should get the hell on board. Oh. Nandito ka lang naman kapag ka may problema ka. Either that, lalayas ka na naman. I just need to break away from Dad. I know it. Nag-away na naman kayo ng daddy mo. Oh! 
Eh, ano ba ginawa? Just being his usual jerk. O, ano nga ginawa? Sinunog niya yung panidariya na kalaban. Did it work? Tita? Ipig ko sabihin, nagpa-apekto ka naman. That's why lumayas ako in the first place. He wanted me to become this person na walang pakialam. All business at lahat gagawin makuha ang gusto. O, Eddie! Lumayas ka ulit. Pagkatapos, huwag ka nang bumalik. You're not helping, tita. Hey, what do you want me to say? O, hindi ba nga sukan-suka ka na sa ginagawa ng daddy mo? Why would I encourage you to stay? Lumayas ka naman once. Di ba? Eh, you can do it again. Pero kung naman I can't do that? Oh. Eh, alam mo naman pala yung sagot dyan sa tanong mo. Eh, bakit pa tayo nag-uusap dito? Nananahimik ako doon sa wall. Hmm. Gabo. Kung gusto ko lang naman sabihin sa'yo, kung ayaw mo maparis dyan sa tatay mo, make sure you become Gabo. You become the better person that you can be proud of. I came here with an offer. Hindi ko kailangan ng pera mo. I'm offering something better. An opportunity. Opportunity saan? Ang tinapay namin. It's not as good as the one na nagawa natin sa Croatia. I need the mango essence na family ingredient nyo. So aaminin mo na. Naninako mo ang recipe ko at pinasunog nyo ang panadaya namin. You know I can't do that. Kahit totoo? Bilis ang dalit. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Ano na nangyayari? Nag-uusap po si Natay. Alam ko. Pero anong pinag-uusapan? Oo, oh, pusta ka sa pakinyo ni Billy. Tumahimik nga kayo. Wala akong madiling. Ba't may narinig ka, Nay? Wala. Di po tayo nakikinig. Nag-o-observe lang. Billy, my father is capable of something much worse. Kapag hindi ka tumigil, I cannot protect you anymore. Hindi ko kailangan ng protection mo. Billy, listen to me. Please. Tanggapin mo na yung offer ko. This is the only compromise I can think of. Nakakatawa, ano? Kasi ako, hindi ko maalala na naging magkaibigan tayong dalawa. So please stop acting like may pakialam ka talaga. Nakakapit ang oras. Pasensyo na po. Masak yung sasakit ko sa pagkikan. Kailangan ko lang tawagin yung mga tao ko. Ano ka? Umasok ka dito. Baka tamaan ka ng biglan dyan. Basta, nakatawag na siya. Pwede na siyang umalis. Nakikita niyo ba ang ulan sa labas? Kahit na magpasundo yan, walang makakapasok dito sa sasakyan. Dahil sigurado ako, hanggang tuhod na ang putik. Mabuti pang dito na lang siya magpalipas ng gabi. O, bakit? Ganyan na ba tayo? Porkit ba... Hindi siya nagpakita ng maganda sa atin eh. Hindi na natin pwede pakita ng magandang loob. Hindi ganyan ang dimagi ba? Ang dimagi ba ay handang tumulong sa kahit na sinong nangangailangan. Kaibigan man o kaaway. Sarap! Gusto ko! 
Sukot talaga. Oo, oh, ate. Pang-European Union. I love it. Tignan na tayo ang sarili natin. Big shot. Sa Dubrovnik. Pangalan. Prince Surrection. Pangalan lumang tinapay na pinibigyan bagong buhay. Tapos, pwede na tayo magpapasa. Paris. Sarong. Sarong tiboy doon. Tinatanggihan mo lang ba ako because galit ka dahil umalis ako sa buhay mo? Sorry for leaving without saying goodbye. But I suddenly wanted to go home. Sobrang namimiss ko na pala yung dati kong buhay. Remember yung sinabi mo sa akin noon? How great it would be to have the power to do anything. Doon ko na-relay sa tama ka, Billy. At doon ko tinanong ang sarili ko. What the hell am I doing? Nagpupulot ng bote, nakikipag-date para kumita ng pera, nag-waiter in the weekend sa Dubrovnik, nakikitulog sa mobile house. For God's sake, I am Gabriel Villarica. I should start acting like a Villarica and stop pretending like I'm nobody. Kaya umalis ako. Siyempre at first it was fun, being a nobody. Pero nakakasawa din. Nakakapagod. Eventually, hindi na siya masaya. Ang tago mo. Tulad ng ginawa mo sa Croatia. I was just pretending to be somebody else. So lahat ng nangyari sa atin sa Croatia, wala lang yun. Wala lang lahat yun para sa'yo. We were just having fun. I hope you weren't expecting anything sa nangyari sa ating dalawa. Well, at least may yun alam ko na. Klaro na sa akin ang lahat. Nice meeting you, Mr. Villarica. Makakaalis ka na. Umalis ka na!